সালামু আলাইকুম আমি ফয়সাল বিডি রেফ্রিজারেটরের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সামনে পার্ট টু ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা আগে দেখিয়েছিলাম কম্প্রেসার খারাপ এখন আমরা ওই কম্প্রেসারগুলো সেট করব প্লাস কন্ডেন্সার লাগাবো ঠিক আছে আমরা আগে একশো পঞ্চাশ প্রেশার দিয়েছিলাম এই মিটারটাতে দেখুন এখনও একশো পঞ্চাশ প্রেশারটা আছে ঠিক আছে আমাদের চেম্বারটা ঠিক আছে তো এখন আমরা বাকি কাজগুলো করব ঠিক আছে কন্ডেন্সারটা লাগাবো এই যে কন্ডেন্সারটা বাদ দিয়ে দেবো এবং কম্প্রেসার লাগাবো আমরা কম্প্রেসার ফিটিং করব ঠিক আছে চলুন শুরু করা যাক আমরা কম্প্রেসার সেট করার আগে আমরা কম্প্রেসারগুলো আগে চেক করে নেব এই কম্প্রেসারটা ছিল আমাদের আগের পুরনো কম্প্রেসার ঠিক আছে এখানে আমরা রিলে ওভারলোড লাগিয়ে চেক করব যে আবারও চেক করব শুধু আপনাদের দেখানোর জন্য ঠিক আছে এটা এলজি কম্প্রেসার ঠিক আছে থার্মালি প্রোটেক্টেড একটা এলজি কম্প্রেসার আমরা এটাতে রিলে ওভারলোড লাগিয়ে আবারও চেক করব রিলে ওভারলোড এই যে রিলে ওভারলোড লাগাইলাম লাইন দিলাম দেখুন কম্প্রেসারটা চলতেছে না ফোর পয়েন্ট ফাইভ এমস লোড নিচ্ছে তার মাঝে তার মানে কম্প্রেসারটা স্টার্ট হচ্ছে না ঠিক আছে আমরা কম্প্রেসারটা একবারেই বাদ দিয়ে দেবো টোটালি বাদ এখন কম্প্রেসারটা ঠিক আছে আমরা ওই রিল এই রিল ওভারলোডগুলো খুলে নেব কারণ রিল ওভারলোডগুলো ভালো আমরা ওই এই রিল ওভারলোডগুলো ওই কম্প্রেসারটাতে লাগাবো ঠিক আছে এই রকম কম্প্রেসারটা আমরা নিচে রেখে দেবো এখন এটার কাজ শেষ আমাদের এখন এটাও এলজি কম্প্রেসার এটা সেকেন্ড হ্যান্ড কম্প্রেসার ঠিক আছে এই সেকেন্ড হ্যান্ড কম্প্রেসারটা আমরা এটা এলজি কম্প্রেসার সেম সাইজের একটা এলজি পুরনো কম্প্রেসার ঠিক আছে সেম সাইজের থার্মালি প্রোটেক্টেড কম্প্রেসারটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইচপি হর্স পাওয়ারের এই কম্প্রেসারটি হান্ড্রেড ওয়ার্ডের ঠিক আছে আমরা এই কম্প্রেসারটা ইউজ করবো সেকেন্ড হ্যান্ড এটা ইউজ করার আগে চেক করে নেব ঠিক আছে দেখুন এই কম্প্রেসারটা একটু অন্য টাইপের ভিন্ন টাইপের এই এলজি কম্প্রেসারই এই কম্প্রেসারটাতে দেখুন এই কম্প্রেসারটাতে একটা স্ট্যানার ব্যবহার করছে কারণ আগে কম্প্রেসারগুলো এলজি কম্প্রেসারগুলো সাধারণত তেল মারে পাম্পিং দিয়ে যে জন্য স্ট্যানার ব্যবহার করছে এই কম্প্রেসারগুলো আপডেট করার কম্প্রেসার তেল মারে না সেই জন্য এখানে স্ট্যানার ব্যবহার করছে না এর কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে তো কম্প্রেসারটা আমরা এখন চেক করে নেব ঠিক আছে যে খুলেছিলাম রিলে ওভারলোডগুলো এগুলো লাগাবো ঠিক আছে সবসময় আমি বলে দিই রিলে ওভারলোডগুলো লাগানোর সময় চেক করার সময় কম্প্রেসারে ল্যাক্স লাগিয়ে নেবেন তার জুরো দেবেন না তার জুরে দেবেন না তার জুরো দিলে অনেক ভালো কম্প্রেসারও খারাপ দেখায় কারণ লাইনটা লুজ খায় ঠিক আছে লুজ কন্ট্যাক্ট হয় আমরা ল্যাক্স সবসময় লাগিয়ে কম্প্রেসার চেক করবেন ঠিক আছে এখন আমরা এটা লাইনে দেবো আপনাদেরকে আগেই বলেছিলাম এটা স্পেশাল একটা বোর্ড ঠিক আছে এই যে কম্প্রেসারটা চলতেছে দেখুন কম্প্রেসারটা চলতেছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ লোড নিয়ে কম্প্রেসারটা চলতেছে তার মানে কম্প্রেসারটা ভালো আছে আমরা কম্প্রেসারটাতে ক্যাপাসিটার ব্যবহার করবো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অথবা ফোর পয়েন্ট ফাইভ ক্যাপাসিটার ব্যবহার করলে কম্প্রেসারটা এমপেয়ার ওয়ান পয়েন্টের নিচে নেমে আসবে ঠিক আছে আগে আমাদের একশো পঞ্চাশ প্রেশার ছিল এখন একশো পঞ্চাশ প্রেশার আছে আমরা এখন এয়ারটা রিলিজ করব আমরা যখনই এয়ারটা রিলিজ করব তখনই এই সাইড দিয়ে আমরা এয়ারটা রিলিজ করব না ঠিক আছে কি পেলারি সাইড দিয়ে আমরা এয়ারটা রিলিজ করব না সব সময় সাকশন কেটে এয়ারটা রিলিজ করব যাতে করে এই দিক দিয়ে ময়লাটা বের হয়ে আসে ঠিক আছে তো আমি এখন এটা কেটে নেব কম্প্রেসার লাগানোর পূর্বে আমরা ভিতরে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব ঠিক আছে ভালোভাবে পরিষ্কার করার পরে এভাবে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর কনসারের যে পাইপগুলো আছে পুরনো পাইপগুলো ওগুলো কেটে দেবো কারণ ওগুলো থাকলে অনেক কাজ করতে ঝামেলা হয় ঠিক আছে এই যে কাটিং প্লাস দিয়ে কেটে নেব এগুলো টিউব কাটার দিয়ে কাটতে অনেক সময় লাগবে তো কাটিং প্লাস দিয়ে কাটতে বেটার এবং সাবধানে কাজ করতে হবে এগুলো কাটার পরে অনেকটা শার্প হয়ে যায় তার মানে অনেকটা হাতে ব্যথা লাগতে পারে ঠিক আছে এগুলো একটু সাবধানে কাজ করলেই হবে ঠিক আছে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব ভেতর সাইডটা যাতে করে ময়লা না থাকে একটু এখন আমরা যখনই কম্প্রেসার লাগাবো তখনই এই রাবারগুলো ছোটো রাবারগুলো এল দিতে ইউজ করবো না কারণ যে স্টিকগুলো আছে এই স্টিকগুলো অনেক লম্বা এখানে বোল্ট ব্যবহার করে নি বোল্ট নাট বোল্ট ব্যবহার করে নি তারা স্টিক একবারে জ্বালাই করা ওয়েল্ডিং করা বোল্ট স্টিক ব্যবহার করছে সেই জন্য আমরা অরিজিনাল যে রাবারগুলো আছে সাসপেনশান রাবার বলে এটিকে সাসপেনশান রাবার অরিজিনালগুলোই ব্যবহার করবো আমরা আর পুরোনোগুলো যেগুলো আছে এগুলো ফেলে দেবো ঠিক আছে আর এলজি ফ্রিজে যে সাকশন থাকে এটা সবসময় হাতের বাম পাশে থাকে আমরা সাকশনটা মিলিয়ে অবশ্যই সাকশন লাগাবো সাকশন পাইপটা লাগাবো সাকশন আমরা এই সাইডে কখনো সাকশন পাইপটা লাগাবো না ঠিক আছে এই সাইডে কখনোই সাকশন পাইপ এই সাইডে সাকশন পাইপ লাগাবো আর এই সাইডটা যেটা সাইডটা আছে এটা দিয়ে আমরা গ্যাস চার্জ করবো ঠিক আছে এটা গ্যাস চার্জ করার সাইড ঠিক আছে আর বাকিটা তো ডিসচার্জ ঠিক আছে এখন কম্পিউটারটা সেট করবো কম্পিউটারটা সেট হয়ে
সবগুলো ক্লিপ এভাবে আমরা সুন্দর করে বসায় নেব ঠিক আছে আর এখন কনেন্সারটা সেট করব আমরা আমি এগারো লেয়ার কনেন্সারটা আনছি এখানে কনেন্সারটা আমরা এগারো লেয়ার ব্যবহার করব কারণ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইচপি কম্প্রেসারে আমরা এগারো লেয়ার কম কনেন্সারে ইউজ করব ঠিক আছে এটা এই কনেন্সারটা আমরা ফ্রিজ থেকে একটু বাইরে সেট করব একবারে ফ্রিজের সাথে লাগিয়ে সেট করব না পিছনে ওয়াশার দিয়ে আমরা বাইরে বের করে এক এক সেন্টিমিটার পরিমাণ বাইরে বের করে তারপর সেট করব কারণ ভিতরে যে কক্সেটটা থাকে কক্সেটটা অনেক পাতলা ঠিক আছে এর গরমে ভিতরে ঠান্ডাতে অনেক সমস্যা করে এই জন্য আমরা ফ্রিজ থেকে এক সেন্টিমিটার বাইরে এখন আমরা ওয়ান ফোর পাইভ এখান থেকে কেটে নেব ছোটো করে ওই ওয়াশারটা বানানোর জন্য যাতে করে ফ্রিজ থেকে আমরা ডিস্টেন্সটা এক সেন্টিমিটার মেনটেন করতে পারি ঠিক আছে এই যে এরকম করে এক সেন্টিমিটার আমরা ওয়ান ফোর পাইপ কেটে নেব যাতে করে কনেন্সারের পিছনে দিতে পারি ঠিক আছে স্ক্রুর পরে আগে স্ক্রু পরে কনেন্সার পরে ওয়াশার পরে আবার এই পাইপ দেওয়ার পরে আমরা এই যে আগে ওয়াশার পরে নিচ্ছি স্ক্রুগুলোতে আগে স্ক্রু দিলাম ওয়াশার সহ তারপর আরেকটা ওয়াশার দিলাম ভিতরে তারপরে এই যে পাইপটা দিলাম দেওয়ার পরে এখন এবার পাইপ স্ক্রুটাকে টাইট করে দেব ঠিক আছে স্ক্রুটা স্ক্রুটা টাইট করে দিচ্ছি আমরা তখনই এক সেন্টিমিটার কনেন্সারের গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না এই যে দেখুন এক সেন্টিমিটার কনেন্সারটা গ্যাপ আছে এখানে আমরা চারটা স্ক্রু লাগাবো এখানে যাতে শক্ত করে কনেন্সারটা লেগে থাকে ফ্রিজের মধ্যে ঠিক আছে চারটা স্ক্রু লাগিয়ে নেব স্ক্রুগুলো অনেকটা লাম্বা লাগাবো না ঠিক আছে স্ক্রুগুলো সম্ভব হলে দেড় ইঞ্চি এক ইঞ্চ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ আমরা স্ক্রুগুলো ইউজ করবো এর থেকে বড় স্ক্রু ইউজ করবো না ঠিক আছে চারটা স্ক্রু লাগিয়ে নেবো আমরা আমাদের স্ক্রু লাগানো প্রায় শেষ ঠিক আছে আমাদের স্ক্রু লাগানো শেষ আমরা এখন এটা জ্বালাই করব ঠিক আছে আমরা এখানে লোহায় লোহার মধ্যে ডিরেক্ট ফিল্টার স্ট্যানার জেলে নেব না ঠিক আছে এর মধ্যে একটু করে কপার স্পাইপ জেলে নেব আর এটা কেটে ফেলব না এটা ব্ল্যান্ড করে ভেতরে ঢুকিয়ে দেব ঠিক আছে ব্ল্যান্ড করে ভেতরে ঢুকিয়ে ওই ডিসচার্জের পাইপের মাথার মধ্যে মিলিয়ে নেব ঠিক আছে যে দেখুন এভাবে আমি এই যে মাথার মধ্যে মিলিয়ে নিচ্ছি এখন ডিরেক্ট ওই নিচের যে কম্প্রেসারের পাইপটা আছে এটা কপার্স আছে আর এই যে কনেন্সারের পাইপটা এটা এখানে আমি কেবল টাই দিয়ে লাগিয়ে দেব যাতে করে পাইপটা এদিকে এদিক নড়াচড়া না করে দেখতে অনেকটা সুন্দর দেখা যায় ঠিক আছে কেবল টাই দিয়ে লাগিয়ে নেব আপনারা চাইলে অন্য কিছু দিয়ে কপার্স ওয়ার দিয়েও বেঁধে নিতে পারেন আমি কেবল টাই দিয়ে বেঁধে নিচ্ছি ঠিক আছে দুইটা কেবল টাই দিয়ে দুই জায়গায় বেঁধে নিলে আর এই পাইপটা নড়াচড়া করবে না ঠিক আছে যে এখন আর ওই পাইপের মধ্যে আগে আমি কপার্স পাইপ এই যে কপার পাইপটা আগে জেলে নেব এখানে আমরা ডিরেক্ট স্ট্যানার লাগাবো না ছোট ছোট করে কপার ওয়ান ফোর পাইপগুলো কেটে নেব ঠিক আছে কেটে কনেন্সারের লোহার পাইপটা সিঁড়ি দিয়ে পরিষ্কার করে তারপর এখানে জ্বালবো জ্বালাই করে নেব ঠিক আছে এভাবে টাইট করে ঢুকিয়ে নেব টাইট করে ঢুকিয়ে তারপর জ্বালাই করে নেব যাতে করে শক্তভাবে এঁটে থাকে না পরে জ্বালাই করার সময় যাতে পরে না যায় এখন লোহায় লোহায় পিতল দিয়ে জ্বালবো ঠিক আছে লোহাই লোহাই বিওসি রড দিয়ে জ্বালবো না লোহাই লোহাই পিতল এবং সোয়াগা দিয়ে সোয়াগা জরুরি অবশ্যই সোয়াগা ব্যবহার করাটা জরুরি সোয়াগা অবশ্যই ব্যবহার করবো আমরা যাতে করে সোয়াগা ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে যাতে করে সোয়াগায় পাইপটা পরিষ্কার করে ফেলে ঠিক আছে আর পিতলটা জ্বালাই হতে সাহায্য করে সহজে ঠিক আছে লোহায় এবং কপার সে আমরা পিতল দিয়ে জ্বালাই করব আমরা এখানে বিওসি রড ব্যবহার করব না ঠিক আছে এবং পিছনে অবশ্যই একটা টিন শিট দিয়ে নেব যাতে করে জ্বালাইটা সুন্দর হয় চতুর্দিকে হিট লাগে ঠিক আছে এখন উপরেরটা জ্বালাই করব সেম সিস্টেমে ঠিক আছে সেম সিস্টেমে উপরেরটা জ্বালাই করব আগে পিতলটা গরম করে সোহাগা দড়িয়ে নেব ঠিক আছে পিতলটা গরম করে সোহাগা লাগিয়ে নেব এরকম সুন্দরভাবে জ্বালাই এবং জ্বালাই করার সময় জ্বালাই করার পরে আমরা একটা মিরর দিয়ে একটা গ্লাস আয়না দিয়ে পিছনে দেখে নেব জ্বালাইটা কীরকম হয়েছে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে জ্বালাই ভেতরে সুন্দরভাবে জ্বালাই হয়েছে আমরা একটা আয়না দিয়ে অবশ্যই দেখে নেব যাতে করে জ্বালাইটা লিকেজ কোথাও না থাকে যদি লিকেজ থাকে তাহলে গ্যাস বরার পর আবার গ্যাসটা চলে যাবে ঠিক আছে এটা ভালোভাবে দেখে নিতে হবে আর এই কপারসে এখন কপার কপার পাইপে আমরা এটা মিলিয়ে নিয়েছি এখন উপর একটা স্ট্যানার লাগিয়ে দেব ঠিক আছে এই পাইপটা সোজা করে নিচে নিয়ে আসবো এখন একটা স্ট্যানার এই স্ট্যানারটা নর্মাল স্ট্যানার লাগাইতে হবে কারণ কনেন্সার আলগা লাগানোর পরে আমরা সিলিকা জল স্ট্যানার ব্যবহার করব না এখানে অনেক করতেও পারি না না করলে নর্মাল স্ট্যানার ব্যবহার করলে অনেক ভালো ঠিক আছে এখানে আমরা এখন কপারসে কপারসে আমরা পিওসি রড দিয়ে জ্বালাই করব এটা যেন পিতল না হয় ক 
কপার কপার তামাই তামাই পিতল রড দিয়ে বিওসি রড দিয়ে জ্বালাই করব পিতল রড দিয়ে নয় ঠিক আছে আর পিতল রড দিয়ে বিওসি রড দিয়ে জ্বালাই করলে এটা অল্প হিটে বিওসি রডটা গলে যায় এবং খুব বেশি হিট দেব না এখানে আমরা খুব বেশি হিট দিলে বিওসি রডটা গলে অনেক ভিতরে পাইপ জাম লাগিয়ে দেয় ভিতরের পাইপের হোলগুলো ছোট করে দেয় আমরা অল্প হিটে যেখানে জ্বালাই করব ওইখানে হিটটা দেব বাইরে হিট দেব না ঠিক আছে এবং শিটটা পিছনে অবশ্যই দিয়ে নেব কারণ এই শিটটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে আপনার ফায়ার থেকে আপনার ফ্রিজটা প্রোটেক্ট করবে আগুন থেকে আর একটা হচ্ছে জ্বালাইটা অনেক সুন্দর হবে চার চতুর সাইডে মিল করে হিটটা লাগবে ঠিক আছে আবার মিরর দিয়ে দেখে নেব দুটো সাইডে মিরর দিয়ে দেখে নেব এবং এই কিপিলারি ছোট করে কেটে আলগা একটা কিপিলারি আমরা আলাদাভাবে লাগিয়ে নেব যাতে করে এই সাইডটা দিয়ে আমরা ব্যাকুম করতে পারি ঠিক আছে আলগা আলাদা একটা কিপিলারি ছোট করে কেটে নেব কেটে নিয়ে ওই অরিজিনাল কিপিলারির সাথে লাগিয়ে দেব স্ট্যানারের ভিতরে ঠিক আছে এবার বিওসি রড দিয়ে জ্বালাই করে নেব এটা কেন কেন দিচ্ছি এটা হিটটা আমরা এখানে বেশি দেব না ঠিক আছে ফিল্টারটা জ্বালাই করার সময় যদি হিটটা বেশি দেয় তাহলে ভিতরের ফিল্টারটা পুড়ে যায় যে সাকশানটা আছে এটা আমরা নোজ প্লাস দিয়ে একটু মোটা করে মোটা করে নেব যাতে করে আমাদের এখানে লাগে সুন্দর করে ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে আমরা লাগিয়ে নেব নোজ প্লাস দিয়ে একটু মোটা করে ঠিক আছে এবার শিট দিয়ে বিওসি রোড দিয়ে জ্বালাই করে নেব এটাও আমি জানি না আপনাদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কি না যদি কোনো কিছু কষ্ট হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে যে সুন্দর জ্বালাই হয়ে গেছে এখন এটা হচ্ছে গ্যাস এটা দিয়ে গ্যাস চার্জ করব আমরা এখানে আমি নন রিটার্ন বাল্ব ব্যবহার করিনি আপনারা চাইলে নন রিটার্ন বাল্বও ব্যবহার করতে পারেন আমি কে পিলারি দিয়ে গ্যাস ভরতে পারি আমার কোনো অসুবিধা হয় না আপনারা চাইলে নন রিটার্ন বাল্বও ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে এটা মিটারের সাথে কানেকশান করা কে পিলারি পাইপ এটা আমরা ভালোভাবে সুন্দর করে জ্বালাই করে নেব এবং এই যে ওয়ার ক্লিপগুলো আগে আগের মতো করে সুন্দর করে লাগিয়ে নেব ঠিক আছে ওয়ার ক্লিপগুলো আগের মতো করে সুন্দর করে লাগিয়ে এখানে স্ক্রু লাগিয়ে নেব স্ক্রু লাগিয়ে নেব সুন্দর করে এবং ক্যাপাসিটিটা বসিয়ে নেব আগের জায়গা আগের আগের জায়গায় ক্যাপাসিটিটা বসিয়ে নেব এবং গ্রাউন্ডিংয়ের তারগুলো অবশ্যই অবশ্যই লাগাবো গ্রাউন্ডিংয়ের তারগুলো অবশ্যই লাগাবো কারণ গ্রাউন্ডিং অনেক জরুরি ঠিক আছে ক্যাপাসিটিটা লাগানো হয়ে গেছে এখন এই যে ব্লু কালার তারটা আছে এটা আপনার ডাবল এটা ডাবল যে তারটা এটা কম্প্রেসারের রানিং ওয়ারে বসবে আর পিঙ্ক কালারের যে তারটা আছে এটা কম্প্রেসারের স্টারিংয়ে মানে আমার ডান পাশে বসবে ব্লু কালার আর বাম পাশে বসবে পিঙ্ক কালার এবং কালো কালার যেটা এটা কমন থার্মাল প্রোডাক্টর বা আপনার কপার লোডের উপর অপার লোডের উপরে বসবে ঠিক আছে অপার লোডের উপরে বসবে আমরা এগুলো ভালোভাবে লেগস দিয়ে লাগিয়ে নেব সুন্দর করে এগুলো লাগানো হয়ে গেলে আমরা কম্প্রেসারের লাইন দিয়ে দেখবো হ্যাঁ এখন কম্প্রেসারের লাইন দেবো আমরা এই যে লাইন কম্প্রেসার চলতেছে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট অ্যাম্পস লোড নিচ্ছে খালি অবস্থায় লোড ছাড়া ঠিক আছে এই যে কম্প্রেসার চলতেছে ঠিক আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এম্পিয়ার লোড নিচ্ছে আর এখন ফ্রিজটা ব্যাকুম হচ্ছে ব্যাকিউম ভিতরে বায়ু শূন্য হচ্ছে ফ্রিজটা চলতেছে আর ওই যে কিপেলারি ফাইভটা আছে লাগিয়েছিলাম এক্সট্রা ওই কিপেলারি ফাইভটা দিয়ে হাওয়া বেরোচ্ছে এই যে কিপেলারি ফাইভটা দিয়ে হাওয়া বেরোচ্ছে ঠিক আছে কিপিলারি ফাইভটা দিয়ে হাওয়া বেরোচ্ছে এদিক দিয়ে এখন আমরা এখানে একটা থাউজেন্ড লাগিয়ে নেব ঠিক আছে এখানে আমরা একটা থাউজেন্ড লাগিয়ে নেব অ্যান্টিমোস্ট অ্যান্টিমোস্ট বাজার কিনতে পাওয়া যায় এটা থাউজেন্ড সেম স্পিডের মতো কাজ করে এই থাউজেন্ডটা ভিতরে কেপিলারির ভিতরে আমরা যে জ্বালাই করার পরে যে ময়লাটা হয় এটা পরিষ্কার করে কম্প্রেসারের নিচে নামিয়ে নিয়ে আসে ঠিক আছে এখানে এটা লাগিয়ে দেব লাগিয়ে দিয়ে দেখবো এটা ব্যাকিং করা হচ্ছে কিনা দেখুন ভিতরেতে বাবল বেরোচ্ছে মানে হাওয়া বেরোচ্ছে আর এটা থাউজেন্ডে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এভাবে আমরা পাঁচ মিনিটের মতো করে রেখে দেব ঠিক আছে এখন দেখুন আমার মিটারটা একদম শূন্যে নেমে আসছে শূন্যের নিচে নেমে আসছে শূন্যের অনেক নিচে নেমে আসছে এবং এদিক দিয়ে অল্প অল্প বায়ু বেরোচ্ছে আর এটা বায়ু শেষ হলে বায়ু বাবলস বেরো বের হওয়ান বের হওয়া শেষ হলে আমরা এটাকে থাউজেন্ডটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেব এখন ফ্রিজটা অফ করে দিলেই থাউজেন্ডটা অটোমেটিক্যালি ফ্রিজ টেনে নিয়ে যাবে ভিতরে ঠিক আছে টেনে নিয়ে যাওয়ার পরে এই যে থাউজেন্ড নিয়ে গেছে এখন এটা আমরা জ্বালাই করে দেব ফ্রিজটা অফ রাখা অবস্থায় রানিং রাখা অবস্থায় না ফ্রিজটা অফ রাখা অবস্থায় এটা আমরা আবার বিওসি রড দিয়ে জ্বালাই করে দেব বিওসি রড দিয়ে জ্বালাই করা শেষ হয়ে গেলে আমরা গ্যাস চার্জ করব আর এই এলজি ফ্রিজের এটা ওয়ান থার্টি ফোর এ গ্যাস ঠিক আছে এটা ওয়ান থার্টি ফোর এ গ্যাস এবং
এখন আমরা গ্যাস চার্জ করার জন্য হোস পাইপটা লাগিয়ে নেব এই হোস পাইপের ভিতরে হাওয়া আছে এটা গ্যাসটা ছেড়ে একটু হাওয়াটা ছেড়ে নেব ঠিক আছে গ্যাসটা এসে হাওয়াটা বেরে বের করে দেবে ঠিক আছে আর সিলিন্ডারটা অবশ্যই আমরা উল্টিয়ে নেব যাতে করে শুধু গ্যাস লিকুইডটা আসে এখন আমরা গ্যাসটা চার্জ করতেছি গ্যাসটা চার্জ করব এই যে গ্যাসটা চার্জ হচ্ছে অবশ্যই সিলিন্ডারটা উল্টিয়ে নেব একটু সময় অপেক্ষা করার পরে একটু সময় অপেক্ষা করার পরে মিটারটা আবার টাইট করে দেব ঠিক আছে মিটারটা আবার টাইট করে দেব টাইট করে দিয়ে ফ্রিজটা রানিং করে দেব আবার লাইনে দিয়ে দেব ঠিক আছে এই যে ফ্রিজটা প্লাগটা দিয়ে দিছি হ্যাঁ এখন আমরা এমসের লোডটা দেখতে পারব ঠিক আছে এখন আমরা এমসের লোডটা দেখব প্লাস ফ্রিজের প্রেশার দেখব দেখুন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এমস লোড নিচ্ছে আর রানিং প্রেশারটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করছে করছে উপরে উঠতেছে ঠিক আছে এখন আমরা আরও আরেকটু গ্যাস দেব কারণ ওয়ান থার্টি ফোর এ গ্যাস বড়ার সিস্টেম হচ্ছে আমরা রানিং অবস্থায় ফ্রিজে গ্যাসটা শূন্যের একটু উপরে রাখব ঠিক আছে শূন্য থেকে একটু উপরে রাখব আর স্টপ অবস্থায় বন্ধ অবস্থায় ফ্রিজটা রানিং প্রেশার পঞ্চ ফ্রিজের গ্যাস প্রেশার পঞ্চাশে থাকবে ওয়ান থার্টি ফোর এ আর সিক্স হান্ড্রেড আর সিক্স হান্ড্রেড এ গ্যাসের ক্ষেত্রে সেটা আলাদা কিন্তু ওয়ান থার্টি ফোরের ক্ষেত্রে রান স্টপ প্রেশার পঞ্চাশ থাকতে হবে ঠিক আছে আর রানিং প্রেশার শূন্যের উপরে থাকবে একটু আর অ্যাম্পস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের একটু উপরে থাকলেই চলে ঠিক আছে যেহেতু কম প্রেশারের সাইজটা একটু বড় কম প্রেশারের সাইজের উপরে নির্ধারণ করে অ্যাম্পস ঠিক আছে এখন আমরা আর একটু গ্যাস দিচ্ছি আরও গ্যাস দেবো আর কম প্রেশারগুলো দেখবো এই কন্ডেন্সারটা এগারো লেয়ার একটা কন্ডেন্সার ইউজ করছি আমরা এখানে আপনারও এগারো লেয়ার কন্ডেন্সার কম প্রেশারের সাইজের উপর ডিপেন্ড করে কোন কম প্রেশারে কত কন্ডেন্সার কত কী সাইজের কন্ডেন্সার লাগে যদি এর উপরে কোনো ভিডিও চান আপনাদেরকে আমি পরবর্তীতে বানিয়ে দেব যে কোন কম প্রেশারে কত সাইজের কন্ডেন্সার লাগে এবং কোন ফ্রিজে কি সাইজের কম প্রেশার লাগে আমি ওগুলো নিয়েও ভিডিও বানাবো ইনশাল্লাহ আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং একটি লাইক দিন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই দেখুন এখানে অ্যাম্পস আছে ওয়ান পয়েন্ট এখানে অ্যাম্পস আছে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফাইভ অ্যাম্পস রানিং দেখাচ্ছে এখন আমরা মিটারটা হোল্ড করে নেব হোল্ড করে হোল্ড বাটনে টিপ দিয়ে হোল্ড করে দেখবো ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি অ্যাম্পস আছে ঠিক আছে এটা কারেন্ট অ্যাম্পস এটা একটু হাই অ্যাম্পস এখন আমরা এটা একটু হাই অ্যাম্পস আছে আমরা গ্যাসটা একটু আর আর দেবো না গ্যাস আর ওখান থেকে মিটারটা দেখবো রানিং প্রেশার কতটুকু আছে আর ফিল্টারটা দেখবো কী অবস্থা গ্যাসটা গরম হচ্ছে কি না ঠিক আছে কনেন্সারটা গরম হচ্ছে কি না কনডেন্সার আর কম প্রেশারটা তো হাত দিয়ে দেখবো আমরা কম প্রেশার গরম হচ্ছে কি না ঠিক আছে এই যে দেখুন প্রেশারটা একদম জিরোর মধ্যে আছে কম প্রেশারটা প্রেশার ঠিক আছে এবং এমপিয়ার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আছে ঠিক আছে আমরা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এমস পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আমরা এমস বাড়িয়ে দিয়েছি শুধু গ্যাস কম প্রেশারের উপরে লোড দিয়েছি ঠিক আছে আর এই যে ফিল্টারটা এখন গরম আছে ঠিক আছে আর পুরো কনডেন্সারটা গরম আছে আমাদের গ্যাস বরা প্রায় শেষ ঠিক আছে শেষ গ্যাস বরা আমরা এখন মিটারটা খুলে সিল করে নেব ঠিক আছে আপনারা চাইলে সারা রাত্র রেখে এক রাত্র রেখে দেখে তারপর মিটার খুলে নিতে পারেন আমি এখনই খুলে নেব কারণ আমার দেখার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে গ্যাস বরা আপনার শেষ ঠিক আছে এই যে ওয়ান রানিং প্রেশার জিরো এবং ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এমপেয়ার পয়েন্ট ওয়ান সেভেন লোড নিচ্ছে এখন আমরা মিটারটা খুলে নেব সিল করে নেব এটাকে সিল করা বলে কম প্রেশারটা এবং ফিল্টারটা অবশ্যই দড়ি দেখে নেব কীরকম গরম হচ্ছে গরমের মাত্রাটা কীরকম ঠিক আছে এখানে মোটামুটি সুন্দর গরম আছে বেশি গরম হলে সমস্যা বেশি ঠান্ডা থাকলেও সমস্যা ঠিক আছে আমরা রানিং অবস্থায় ফ্রিজটা চলতি অবস্থায় এই পাইপটা কেটে সিল করব বন্ধ অবস্থায় নয় ঠিক আছে এই পাইপটা কেটে সিল করে এটা ভালোভাবে বিউসি রোড দিয়ে জ্বালাই করে নেব এখন গ্রাউন্ডিং লাগানো হয়ে গেছে আমাদের আমার গ্রাউন্ডিং লাগানো হয়ে গেছে এখন আমার পিছনের ব্যাক কভারটা লাগিয়ে নেব ঠিক আছে এই ব্যাক কভারটা লাগিয়ে নেব সুন্দরভাবে এখানে ব্যাক কভারটা লাগিয়ে নেব ওই পাইপটা একটু টাইট ব্যাক কভারের পিছনে আছে এতে কোনো সমস্যা নেই স্ক্রুগুলো ভালোভাবে লাগিয়ে নেব সবগুলো স্ক্রু সুন্দরভাবে লাগিয়ে নেব ঠিক আছে লাগানোর পরে আমাদের কাজ শেষ এখানে তারপর আমরা সামনের দরজার দরজাতে যে সমস্যা ওই সমস্যার সমাধান করব ঠিক আছে এখন আমাদের এখানে কাজ শেষ দরজাতে যে সমস্যা আছে ওই সমস্যাগুলো সমাধান করব এখন ঠিক আছে দেখুন আমাদের দরজাটা এখানে লাগতেছে না কারণ ম্যাগনেটটা দরজার ভেতরে যে ম্যাগনেট আছে এটা কাজ করতেছে কিন্তু দরজাটা কোনো লাবার যে গ্যাসকেটগুলো আছে নর্মালের দরজাটা সুন্দরভাবে লাগতেছে দেখুন নর্মালের দরজাটা খুব ভালোভাবে লাগতেছে কিন্তু ডিপের দরজাটা গিয়ে লাগতেছে না একটু ফাঁক দেখাচ্ছে
এই রাবারগুলো ঠিক এই গ্যাসকেটটা ঠিক করতে আমাদের হট গ্যান্টটা লাগবে ঠিক আছে এখন এটা খোলার পরে এই যে আপনার গ্যাসকেটগুলো এগুলো কুচকে গেছে ঠিক আছে এগুলো ভিতর থেকে কুচকে গেছে এখন এই হট গ্যান দিয়ে আমি হিট দেওয়ার পরে এগুলো আবার আগের জায়গায় চলে যাবে আগের জায়গায় চলে যাওয়ার পর দরজাগুলো আবার সুন্দরভাবে লাগবে এর জন্য আমার হট গ্যান দিয়ে হিট দিতে হবে হিটগুলো খুব ভালোভাবে দেব আমি এখানে ভিডিও স্কিপ করে দিয়েছি হিটগুলো আমরা খুব ভালোভাবে অনেকটা সময় নিয়ে পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে আমরা হিটগুলো দেব হট গ্যান দিয়ে রাবার দিয়ে দেখুন হিট দেওয়ার পরে এখন দরজাটা আগের মতো লাগতেছে মোটামুটি অনেকটা লেগে গেছে এখন আরও আরও কাজ বাকি রয়েছে এই রশি দিয়ে আমরা পুরো ফ্রি ফ্রি ডিপের যে দরজাটা লাগে না ওই দরজাটার মধ্যে ভালোভাবে বেঁধে নেব ঠিক আছে বেঁধে একটা হাতুড়ি দিয়ে আমরা ভালোভাবে ফ্রিজটাকে টাইট করে নেব ঠিক আছে রশিটা ভালোভাবে বেঁধে টাইট করে নেব তারপর একটা হাতুড়ি দিয়ে আরও টাইট করে নেব ভালোভাবে টাইট করে নেব এই রশিটাকে ঠিক আছে রশিটাকে ভালোভাবে টাইট করে নেব টাইট করার পরে আবার হট গ্যান দিয়ে ভালোভাবে রাবারের সাইডে হিট দেব সাইডে হিট দিলে কি হয় গ্যাসকেটের সাইডে হিট দিলে ওই হিটে আপনার রাবারগুলো আগের জায়গায় চলে গিয়ে এবং রশির বাঁধের বাঁধার কারণে আপনার সবগুলো জায়গায় সেট হয়ে যাবে একবারে সেট হয়ে যাবে সেট হয়ে গিয়ে রাবারগুলো আগের মতো করে আবার লেগে যাবে ঠিক আছে পরবর্তীতেও আর কোনো সমস্যা হবে না এই হিটগুলো আমি এক একটু শর্ট সময় দেখা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে হট গ্যান দিয়ে হিট দেবেন হিট দিলে রাবারগুলো আবার গ্যাসকেটগুলো আগের জায়গায় চলে যাবে ঠিক আছে আমার হিট দেওয়া প্রায় শেষ আমি এখানে ভিডিও স্কিপ করে কেটে ফেলে দিছি ঠিক আছে আপনারা ভালোভাবে হিট দিয়ে নেবেন হট গ্যান দিয়ে ঠিক আছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আমার চ্যানেলে তো সাবস্ক্রাইব অবশ্যই ঠিক আছে পাঁচ মিনিট বা তারও বেশি সময় নিয়ে এর রাবারগুলো গ্যাসকেটগুলোতে হিট দেবেন ঠিক আছে এই যে দেখুন এখন আমার দরজাটা আবার এই যে নর্মালের মতো লেগে গেছে ঠিক আছে এই যে নর্মাল যেভাবে লাগছে এভাবে আমার ডিপের দরজা আমার এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আমার চ্যানেলটি এবং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই ভিডিওর ব্যাপারে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আরও কিছু যদি জানার থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে বলে দিতে পারেন ঠিক আছে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক তো অবশ্যই কারণ আপনাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করে ভিডিও বানাইতে অনেক পরিশ্রম হয় আপনাদের একটা লাইক পেলে অবশ্যই উৎসাহ পেলে আরও ভিডিও বানাবো